Всім привіт із України. Сьогодні за мною знаходиться Харківський вокзал, а це значить, що я знову відправляюсь у подорож. Для мене це незвична подорож, вона така буде вперше за останні 12 років мого життя. Я буду їхати одна і на довготривалий час. Чесно кажучи, це незвично. Трішки потримаю інтригу, куди я їду. Будемо потихеньку дивитися і буду розповідати свою дорогу. Всім приємного перегляду! Ну що ж, перша частина подорожі пройдена. Це Львів, Львівський вокзал, проміжуточна станція, як би так сказати. І я сюди вже добралася. Дорога у мене тривала цілу добу. І хто слідкує за нашими шортс, той знає, що я відправилась у подорож ще 5 червня. А це ще одна краса, і це вокзал у Вроцлаві, Поланд. Тут просто неймовірна але яка підсвічується, там де світяться також лавочки є, люди можуть сидіти і було дуже тепло, тому я виходила і гуляла. Я майже дісталась до місця призначення, за мною така краса. Ну, якщо бути чесними, то мені ще в дорозі мати треба бути 3,5 години. І по виходу я їду вже, зараз рахую, 48 годин, 8, 9, 10. 11, 12, 48, 54 години дороги. Хочу сказати, що за 10 місяців тут так йде до сих пір ремонт. Да, да, да. Ми зараз знаходимося в польському місті. Хоча це головний. За мною така красива річка, дуже гарно. Я колись дивилась на ютубі відео, і мені дуже сподобалось, тому що місто, діс... Ой, місто дійсно гарне. Але хочу трішки поговорити про нюанси моєї подорожі. <кій> Не дуже так тобі хочуть розповідати привітно, що і куди. Дякувати Богу, що вже у Врославі, бо я їхала спочатку з Харкова до Львова, з Львова до Пшемишля. Мала надію, що я сяду в Пшемишлі до Щецина. Але в Пшемишлі мені сказали, що немає місць, є тільки стоячі. А їхати з 7 вечора до 9 ранку, ну ви розумієте, те ще нічний час, стоячи, ну якось не дуже хотілося. Мені запропонували доїхати до Вроцлава, і у Вроцлаві вже до Німеччини я доберуся набагато швидше і простіше, аніж у Щецині. Аніж у Пшемишля. Ну то добре, сіли ми у Вроцлаві. Приїхали ми до Вроцлава, і в Вроцлаві мені кажуть, що все те саме мене чекає. І я, по суті, сідаю в той потяг, який я мала сісти в Пшемишлі. Чесно кажучи, я дуже була здивована, тому що це вийшло набагато дорожче фінансово. Я підрахую розрахунки і вже в кінці відеоролику, вже будуть ще на місце, я вам просто пропишусь, а можливо озвучу, скільки це мені коштувало. Одним словом, було не дуже так весело, важко, але, да, дійсно, я взяла стояче місце, але пані в сказі сказала мені, що не хвилюйтеся, ви сидячи будете їхати, в цілому завжди є вільне місце, або ви можете попросити провідника, контролера, правильно це називається тут, і вона за доплату офіційну, до речі, 
ви зможете сісти і доїхати до вагонів більш вищого класу. Тому я і погодилась. Ну що я вам скажу, друзі? Вагон більш вищого класу, провідник мені сказала, що краще не треба йти, тому що це вийде дорожче, а по суті ви будете тут таким, чином, таким же чином обирати собі вільне місце. Тому я залишилась в цьому класі. Дякувати Богу, я сіла і мене ніхто не підняв. Я їхала до кінечної, ні разу не стаючи. Я навіть змогла поспати. Не багато, але змогла. Здобували мене трішки сервіси. Тому що я вам так скажу, ви знаєте, коли ти в Україні маєш можливість піти, ну, я не говорю зараз, зараз війна в нас да, в країні, але раніше у нас були е, окремі зали відпочинку, кімнати відпочинку, тобто за, звичайно за кошти ти міг піти відпочити, то тут такого немає. Ну, в Вроцлаві я не знайшла, е, я дуже була засмучена, тому що в Пшемишлі я знайшла хаб, який я могла піти і там відпочити в більш комфортних умовах, ніж на вокзалі сидячи. Ну, то й добре, то такий досвід. Познайомилася по дорозі з добрими, чуйними людьми. Було не дуже сумно їхати, можна сказати. Я планувала, що я зможу багато пов'язати, але вийшло взагалі не так, як я планувала. Дуже надій... маю надію, що ви мене зможете побачити. Я хочу трішки перевернути камеру і вже більше інші деталі розповісти, щоб вам більш детальніше показати красуцю. поки все ж таки йду до вокзалу і хотіла трішки сказати про квитки. Якщо квитки по Польщі мені видавали і було дуже все зрозуміло, тобто номер потягу, ну, майже як в українських квитках, тобто номер потягу, там твоє місце, або якщо в тебе немає місця, то ти це написано в квитку і все тому подібне. То зараз мені видали квиток до Німеччини. І я раніше вважала, що такі квитки, тому що ми, вони для, у нас безкоштовні тоді. Вони не безкоштовні, а за 9 евро був тікет у нас, коли ми жили в Німеччині з сином. А, зараз я, до речі, заплатила за цей квиток 24 евро, щоб доїхати до Сафенхагена. Тому скажу так, ті, хто їздили сюди за продуктами, коли це було безкоштовно, і за сигаретами, то зараз, мені здається, це не дуже вигідна поїздка буде, тому що ну, дорого, дорого виходить, 24 євро в одну сторону, а скажіть, в цьому випадку написано, що я маю право кататися туди, туди і обратно, то, можливо, і не дуже різниця велика. Але все рівно дорого вийде 24 євро, додай до твоїх покупок, а також витрачений час, тому що 2, 2 години дороги в одну сторону, 2 години дороги в другу сторону. Це, ви зрозумієте, також немало. Дякую всім за увагу. Пішла я далі. І зараз покажу, може, ще щось цікаве. Дещо можна зайти ось на такому невеличкому автомобілі. 